பேனலில் மோர் குழம்பு எப்படி வைக்கலான்றதை பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி வடை யூஸ் பண்ணி மோர் குழம்பு வைக்க போகிறேன் நான் உளுந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு நான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு வடையை ரெடி பண்ணிடலாம் இது கூட நான் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஒன்று கருவேப்பில் இந்த வடைக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதை சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வடையை போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வடையை போட்டு எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு மோர் குழம்புக்கு வடை நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு மோர் குழம்புக்கு நம்ம தேங்காய் மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு பதில் ரெண்டு ஸ்பூன் நான் வந்து தேங்காய் திருவண தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இது கூட சீரகம் கடலை பருப்பும் அரை ஸ்பூன் ரைஸும் நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட மூணு சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி மூணு பச்சை மிளகாய் இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை நம்ம உடம்பு வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வடையை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து இந்த வடையை தனியாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லா வடையும் போட்டு தண்ணியில் போட்டுட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் இந்த குழம்பு கூட இந்த வடையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா வடை தனியாக இருக்கும் குழம்பு தனியாக இருக்கும் இது ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கக்கூடாது போட்டால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தையும் நம்ம எடுத்துடணும் இதை மோர் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு நான் தயிர் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப பிடிக்காத தயிராக எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் குழம்பு இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் நான் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மோர் நல் இந்த தயிரை நல்லா கரைச்சிடலாம் இது அந்த கட்டி இல்லாமல் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் இதில் கூட நான் சேர்த்துடலாம் இதை நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்படி நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு நம்ம கோகோனட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து குக்கிங் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு மிளகா கருவேப்பில் கொஞ்சமாக ஆனியன் இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக நான் பெருங்காயமும் கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் இப்போ இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மோர் சேர்த்தலாம் இதில் இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இது கூட வடையை சேர்த்தலாம் இப்போ இந்த வடையை கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுட்டு நம்ம இது லெட்டு போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொத்தமல்லி தூவிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு சூப்பரான மோர் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் பாய்